เย่กลับมาพบกับทำความสะอาด The Series นะคะซึ่งลุงนี้เนี่ยเคยทำคลิปทำความสะอาดเกี่ยวกับ iPad แล้วก็ AirPods ไปแล้วนะคะรอบนี้นะคะเป็นตาของ iPhone บ้างนะคะและเชื่อว่านี่นะคะนี่เลยนี่คือ iPhone ที่เราจะมาทำความสะอาดกันในคลิปนี้นะคะสภาพแบบค่อนข้างที่จะสกปรกนะคะแต่เราไม่บอกว่าเป็นของใครนะคะเขินนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงนี้จะมาบอกวิธีทําความสะอาด iPhone ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมาบอกเหตุผลด้วยว่าทําไมอ่ะเราจะต้องทําความสะอาด iPhone ก่อนไปชมคลิปนี้นะคะนุนิกฝากกดติดตามช่อง i m o d Official ไว้ก่อนนะมีงานวิจัยอันนึงนะคะจาก London School of Hygiene and Topical Medicine นะคะเมื่อปี2011นะคะเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งที่เราใช้เนี่ยสกปรกยิ่งกว่าโถส้วมอะ่ะในห้องน้ำสาธารณะเป็น10เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่กับตัวเราตลอดแล้วก็อยู่ติดมือตลอดแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียด้วยนะเดี๋ยวมาพูดถึงแบคทีเรียกันบ้างดีกว่านะคะในเว็บไซต์ iDrop News เนี่ยเขาบอกว่ามีแบคทีเรีย5ตัวนะคะที่สามารถอยู่บนสมาร์ทโฟนของเราได้ซึ่งแบคทีเรียพวกนั้นนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆดังนี้เลยแบคทีเรียตัวแรกเขาบอกว่าเป็นแบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus นะคะถ้าดูนี้อ่านผิดก็ต้องขอด้วยนะคะเขาบอกว่าแบคทีเรียชนิดนี้อาจทำให้เกิดโรคคออักเสบปอดบวมเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็มีภาวะติดเชื้อด้วยแบคทีเรียตัวที่สองที่เขาพูดถึงก็คือแบคทีเรียที่ชื่อว่า s t a p h y l o c o c c u s นะคะซึ่งอาจจะทำให้ติดเชื้อประเภทต่างๆได้ส่วนตัวที่3เนี่ยเขาชื่อว่า c o r i n i b a c t e r i u m นะคะซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้อาจจะทำให้เกิดโรคคอตีบซึ่งเราเนะ่ยได้รับวัคซีนต้านไปแล้วนะคะในตอนเด็กแบคทีเรียตัวที่4นะคะชื่อว่า E. coli นะคะซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะและแบคทีเรียตัวสุดท้ายอันนี้ใกล้ตัวมากๆเลยก็คือหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะรวมถึงโควิด -19 ด้วยอันนี้มันสามารถเกาะอยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วก็เป็นแหล่งเผาพันธุ์แล้วก็สะสมเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลของคลิปนี้ก็คือนุ่งนิ้งแหละอยากให้ทุกคนนะคะทําความสะอาด iPhone อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำความสะอาดกันดีกว่ามาดูอุปกรณ์พื้นฐานในการทำความสะอาด iPhone กันนะคะซึ่งน่าจะมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะคะหนึ่งเลยก็คือผ้านุ่มนะคะต้องเป็นผ้าที่ไม่เป็นขุยด้วยนะพวกผ้าเช็ดเลนหรือว่าผ้าที่เขาแถมมากับฟิล์มติดหน้าจอสามารถเช็ดได้เลยเพราะว่าเขาจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มๆไม่ทำลายทั้งเลนกล้องแล้วก็หน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าประมาณนี้และอย่างที่2ที่เราน่าจะต้องมีกันอยู่แล้วนะคะก็คือคัตต้นบัตรนะคะหรือว่าคัตต้นบัตรก็แบบเนี้ยเป็นสัมลีการถ้ามีขนาดเล็กก็ยิ่งดีนะคะเอาไว้ซอกซอนตามร่องต่างๆตามรูกล้องนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะควรจะมีก็คือน้ำยาเช็ดหน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์โฟกัสนะคะซึ่งทีมงานไอโมใช้จริงนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้นะคะก็จะช่วยลดพวกคราบมันหรือว่าคราบสกรปรกต่างๆที่มันฝังแน่นสามารถฉีดลงไปแล้วก็ทำความสะอาด iPhone แล้วก็หน้าจอได้นะคะอันนี้เป็น Stay Clean นะคะอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้เช็ดทำความสะอาดพวกคราบหนักๆห,หรือว่าคราบที่ติดตามเนื้อที่เป็นผิวสัมผัสอย่างอื่นของ iPhone เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเผื่อใครมีนะคะเป็นผ้าเปียกเป็น cleaning w i นะคะสำหรับเช็ดหน้าจอหรือว่าถ้าเป็นผ้าเปียกที่เป็นแอลกอฮอล์อ่ะก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่า Apple เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันตั้งแต่แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเนะคะเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ขั้นแรกนะคะให้เราถอดเคสออกมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดแล้วก็เสียบสายอะไรไว้ก็ถอดออกให้หมดเลยใส่ชา้าใส่หูฟังนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะเคสก่อนนะคะแกะเคสไว้ก่อนอืมและนี่คือสภาพนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นรายละเอียดความแบบว่าคราบต่างๆไหมคะอันนี้เจ้าของเขาน่าจะใช้มานานแล้วก็ไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะย้ําว่าเลยนะคะอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวนุ่นิกมาทําความสะอาดให้ค่ะก่อนจะทําความสะอาดนะคะอย่าลืมปิดเครื่องก่อนเนาะข
อย่างเครื่องนี้เขาติดฟิล์มหลังเครื่องมานะคะมันก็เลยทําความสะอาดง่ายจริงๆแล้วเนี่ยไอโฟนเขามีการเคลือบสารต่างๆมานะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอเลยทําให้ไม่เกิดรอยง่ายแล้วก็ป้องกันรอยนิ้วมือนะคะแต่ว่าเครื่องเนี้ยก็สภาพนิดนึงเนาะตรงนี้พยายามเช็ดให้รอบๆนะคะเราใช้ส่วนที่มันมาเช็ดก่อนแล้วเราค่อยใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีเพื่อปิดงานนะคะพอเช็ดแล้วก็ดูดีขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนเราได้เครื่องใหม่เลยอะ่ะขอใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกหนึ่งรอบนะคะเวลาที่เช็ดนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าที่หมาดอะ่ะให้ระวังพวกพอร์ตต่างๆไว้ให้ดีนะคะเผื่อว่าความชื้นมันจะเข้าไปในพอร์ตต่างๆแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะเช็ดรอบๆนะคะภาพรวมก็คือดูดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงพอร์ตพวกนี้ดีกว่ามาดูว่ามีคราบสกรปรกอะไรเหลืออยู่ไหมนะคะโดยเราจะใช้งานเป็นคอตตอนบัตนะคะขนาดเล็กนะค่อยๆเช็ดไปหรือถ้าใครมีแปรงนะคะสามารถเอาแปรงมาปัดๆแถวๆตรงนี้ออกได้เผื่อมันมีฝุ่นอยู่นะคะฝุ่นเวลาที่มันเข้าไปในพอร์ตชาร์จอะมันอาจจะทําให้การชาร์จเนี่ยไม่ปกตินะคะเราก็ต้องเช็ดบ้างนะคะอ่ามีค่าฝุ่นนิดนึงติดมาที่คอตตอนบัตนะคะ่ะแปลว่ามีฝุ่นหลงเหลืออยู่จริงนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะใช้ลมในการเป่าอันนี้เป็นข้อห้ามนะห้ามใช้ลมในการเป่านะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ฝุ่นเข้าไปติดอยู่ข้างในเครื่องเยอะกว่าเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็เราสามารถใช้คอตตอนบัตนะคะเช็ดตามซอกกล้องตรงนี้นะคะที่มันผ้าเช็ดไม่ได้อะตรงเนี้ยแล้วเราก็เช็ดไปเลยอืมแล้วก็จะมีพวกตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดเสียงตรงเนี้ยสามารถเช็ดได้เช่นกันแบบเบาๆนะคะเบาๆก็ออกละตรงนี้อืมโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพคอตตอนบัตนะคะที่เราเช็ดมาแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะคะช่องลำโพงด้านหน้าตรงนี้ก็มีฝุ่นเยอะเช่นกันนี่เห็นไหมติดคอตตอนบัตมาเลยใครรู้สึกว่าลำโพง iPhone ไม่ค่อยดังนะคะไอ้ตรงนี้พอเอาไปแนบหูแล้วได้ยินเสียงปลายสายไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะเป็นเพราะตรงนี้มีความสกรปรกมีฝุ่นไปติดอยู่นะคะมันก็เลยไม่ค่อยดังแล้วก็ไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดก็จะช่วยได้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดตรงขอบนะคะระหว่างหน้าจอกับฟิล์มเนี่ยมันจะมีช่องว่างๆนะคะเว้นไว้อยู่ให้เราใช้คอตตอนบัตหรือว่าผ้าก็ได้นะคะมาเช็ดเลยมันก็จะมีค่าฝุ่นที่ว่าฝังอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปนานๆน,น่ะมันอาจจะกัดกินหน้าจอกับตัวเครื่องเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดเช่นกันอันนี้ก็เป็นฝุ่นที่ติดมาบริเวณลาโพงนะคะตรงกล้องหน้าเนี่ยตรงเนี้ยฝุ่นก็จะประมาณนี้เลยเราตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่พอมาทําความสะอาดจริงๆอะ่ะคือมันสกรปรกจริงนะคะต่อไปเรามาทําความสะอาดหน้าจอดีกว่าตรงนี้จะใช้เป็นสเปรย์ทําความสะอาดหน้าจอนะคะซึ่งถ้าเราติดฟิล์มหน้าจอเราก็สามารถเช็ดได้เลยไม่มีอะไรอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกคนน่าจะติดฟิล์มหน้าจออยู่แล้วนะคะให้ฉีดไปที่ผ้านะคะดีกว่าฉีดที่หน้าจอเพราะว่าเราออกน้ําเนี่ยมันอาจเข้าไปที่ช่องลําโพงได้เพราะฉะนั้นให้ฉีดบนผ้าดีกว่าฉีดบนผ้าแล้วนะคะแล้วก็ไปเช็ดที่จอเลยอันนี้นะคะจะเป็นการลดคราบมันต่างๆที่น้ําเปล่าไม่สามารถล้างออกได้นะคะเราก็จะใช้เป็นน้ํายามาช่วยแทนคราบมันก็อาจจะเกิดจากที่เราเอาไปแนบหน้าหรือว่าเรากินของกินนะคะแล้วเราเอามือมาเล่นมือถือมาจะมีความมันหลงเหลืออยู่นี่เรียบร้อยดูสะอาดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะเช็ดด้วยแผ่นแอลกอฮอล์นะคะหรือว่า cleaning wipe นะคะอันเนี้ยจะเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่นุ้มิกได้พูดไปตอนต้นคลิปนะคะเราก็เช็ดไปอีกหนึ่งรอบปิดงานค่ะเช็ดไปเลยทั้งจอแล้วก็หลังตัวเครื่องนะคะสามารถเช็ดได้มีฝุ่นนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเปียกไปนะคะให้เราใช้ผ้าสะอาดมาเช็ดอีกรอบนึงนะคะนี่เหมือนเราได้ iPhone เครื่องใหม่มาเลยอะ่ะทุกคนจ
เขาทํามาสวยมากอะ่ะแค่ทําความสะอาดมันก็ดูดีขึ้นมาเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากเหมือนรู้สึกอยากได้เครื่องใหม่นะคะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอล็อกนะคะเป็นรูปอื่นลายอื่นบ้างนะคะจะได้รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนได้เครื่องใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยสามารถไปทําได้นะคะตั้งแต่ iOS 16ค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่อยากแนะนําก็คือสิ่งนี้ค่ะเคสนะคะเคสเนี่ยก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเช่นกันนะคะเวลาทําความสะอาดเนี่ยให้ใช้วิธีการเดียวกันกับ iPhone ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเคสใสอะถ้าเราเอาน้ํายาทําความสะอาดมาทําอะมันอาจจะทําให้เกิดคราบเหลืองหรือว่าความเหลืองขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูด้วยว่าเป็นเคสประเภทไหนนะคะแต่ถ้าเคสสภาพเนี้ยแบบว่าถ้าข้างๆมันหลุดประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคราบเหลืองๆคราบเหนียวๆนะคะก็แนะนําให้ซื้อใหม่ดีกว่านะคะเพราะว่าอันเนี้ยนอกจากจะทำให้ไอโฟนดูเก่าแล้วนะก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเช่นกันเวลาที่ใช้งานนะคะอย่าลืมว่าเราใส่เคสด้วยก็ทำความสะอาดเคสกันด้วยนะคะถ้าแน่นเสร็จแล้วนะคะเราทำความสะอาด iPhone เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสภาพเนี่ยดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะคะแค่ทำความสะอาดเองอะเหมือนได้เครื่องใหม่เลยนะคะและถ้าสำหรับใครที่คิดว่าทาความสะอาดแล้วเครื่องก็ยังดูเก่าอยู่ดีนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยฟิล์มหน้าจอแบบว่าเคลอะมากเลยนะคะมีรอยขีดข่วนมีรอยอะไรคาบเต็มบางคนเนี่ยปล่อยให้ตรงฟิล์มหน้าจอมันแตกนะคะพอฟิล์มแตกเนี่ยมันอาจจะไปบาดหน้าจอของเราก็ได้นะไปทําร้ายหน้าจอของเราเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าใช้ฟิล์มหน้าจอที่มันแตกนะคะให้ไปเปลี่ยนเถอะอย่าทนใช้เลยนะคะนอกจากจะทําให้เครื่องดูเหมือนใหม่แล้วเนี่ยยังช่วยปกป้องหน้าจอของเราได้ด้วยและสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับการทำความสะอาด iPhone นะคะยังเหลืออีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นุ่งนิกยังไม่ได้ทำความสะอาดให้ดูนะคะก็คือ MacBook อ๋อสองสี่มี Apple Watch อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครอยากดูนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวว่างๆนุ่งนิกมาทำคลิปให้ดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง a i r m o d e Official ด้วยค่ะนุ่งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ